ವಾಸವಿ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಕನ್ಯಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಯಕ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವಾಸವಿ ಕನ್ನಿಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಇಂದ ಮೇರ್ಕು ಗೋದಾವರಿ ಮಾವಟ್ಟತಲ ವಸಿಷ್ಠ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಕರೆಯಿಲ ಅವಧಾನ ಎಡುತ್ತ ಒಂದು ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ತಿರುತಲೋ ಇದೆ ರುಕ್ವೇ ಜಾದ ವೈಶ್ಯ ವರ್ಣಮಹ ಇದಲ ಪೊರಂದವಂಗ ಅಮ್ಮನುಡಿಯ ಸಿರಪುಗಳ್ ಎನ್ನೇ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟವೈ ಅಪಡಿನು ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ನಾಗ ಸೊಲ್ಲನೋ ಅದಕಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಕನೋ ಅಂದ ಕ್ಷೇತ್ರತಲ ದರ್ಶನಂ ಸ್ಪರಿಸನಂ ಕುಳಿಯಲೋಡು ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ತರನೋ ನಾಗ ನೆನಚಿಕಿಟ್ಟಿರಕೋ ಇಂಗ 90 ಅಡಿ ಪಂಜ ಉಲೋಗ ಸಿಲೈ ಉಲಗತ್ತಲೇಯೇ ಉಯರಂದ ಸಿಲೈಗಾಗ ಇಂದ ಸಿಲೈಯ ಅಮಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಪಣ್ಣ ಪೋರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್ ಏರತಾಳ ಇರನೂತಿ ಅಂಬದ ಇಲ್ಲ ಇರನೂತಿ ಎಂಬದ ಕಿಲೋ ತಂಗತಾಲ ಅದ ಸೆಗಿನು ನಾಗ ಮುಡಿವು ಪಣ್ಣಿರಕೋ ಇದೆ ಇದೆ ಋಷಿ ಗೋತ್ರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರಂ ಅಪಡಿಂಗ್ರ ಪೇರಲ ಓರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರತೈ ಅಮೈಕರೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಯರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಎಪಡಿಯೋ ಕ್ರಿಸ್ತವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಜರುಸಲಂ ಎಪಡಿಯೋ ಆರ್ಯ ವೈಸ್ಯರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಪೆನುಕೊಂಡಾವ ಅಪಡಿ ಆಕನೋನೆ ಪೆನುಕೊಂಡಾವ ಓರ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾ ವಡಿವ ಮೈಕರ್ತಕ್ಕೆ ಇಂದ ಮುಯರ್ಚಿ ನಡೆಂದಿಟ್ಟಿರಕೆ ಇಂಗ ಋಷಿ ಗೋತ್ರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರತೈ ಏರ್ಪಾಡ ಪಣ ಪೋರಾಂಗ ಇಂಗ ತೊಣ್ಣೂರ ಅಡಿಲ ಅಮ್ಮನೋಡ ಪಂಜಲೋಗ ವಿಸ್ವರೂಪ ಸಲೈ ಅಮೈಕ ಪೋರಂ ಅಂದ ಸಲಸೈ ಏರ್ತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರ್ 10 ಕೋಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋ ಅದೇ ಪೋಲ ಕೋವಿಲ್ ಕಟ್ಟ ಸುಮಾರ್ 60 ಲಿಂದ 70 ಕೋಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋ ಇಂದ ಮುಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಡ ಮದಿಪು ಕಿಟ್ಟತಟ್ಟ 200 ಕೋಡಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನೋಡ ಅರುಳ್ ಖಂಡಿತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾ ಕಡೆಕೋನೆ ಎಂಗಲ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇರಕ ಉಲಹತ್ತಲ ಇರಕರ ಒವ್ವರು ಆರ್ಯ ವೈಸಿಯರು ಇಂದ ಪೆನಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರத்துக்கு வந்து தரிசித்து அம்மனை பார்த்து இந்த அம்மன் ಕ್ಷೇತ್ರத்துக்கு வந்து தரிசித்து அம்மன் அருள பெறவேணும்னு நான் மனசார வேண்டிக்கிறேன் ஸ்ரீ வாசவி கன்னிகா பரமேஸ்வரி உலகெங்குமுள்ள ஆரிய வைசியர்களின் குல தெய்வமான ஸ்ரீ வாசவி கன்னிகா பரமேஸ்வரி மலைமகள் பார்வதியின் அவதாரம் கிமு 4650 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு பவித்திரமான கோதாவரி நதிக்கரையில் பெனகொண்டா எனும் திருத்தலத்தில் அவதரித்தாள் அந்த திருத்தலத்தில் சாந்தி அகிம்சை தர்மத்தை நிலைநிறுத்த நூற்று இரண்டு கோத்திரங்களைச் சேர்ந்த ஆரிய வைசியர்களோடு அக்னி பிரவேசம் செய்து அம்மனாக அருள் பாலிக்கிறாள் என்பது புராண இதிகாச சரித்திரங்களின் மூலம் உறுதியாகிறது ஜாதி மத பேதமின்றி ஒவ்வொரு வருடமும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்தியோடு ஆராதிக்கும் இந்த பெருகொண்டா திருத்தலத்தை முன்பை விட அதிக வசதிகளுடன் வடிவமைக்க பெங்களூரைச் சேர்ந்த எண்ணிலடங்கா வாசவி திருக்கோவில்களை ஸ்தாபித்த திரு எஸ் ராமமூர்த்தி அவர்களின் மேற்பார்வையில் ஏறத்தாழ இருநூறு கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் பிரம்மாண்டமான திருக்கோவிலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றது கோவிலில் நித்திய அன்னதானம் இலவச மருத்துவம் போன்ற மக்களுக்கு பயன்பெறும் பல்வேறு திட்டங்களும் துவங்கப்பட்டுள்ளது உலகிலேயே மிகவும் உயரமான வாசவித்தாய் உருவச் சிலையையும் தங்க திருக்கோவிலையும் தரிசித்து புண்ணியமடைவீர்களாக வாருங்கள் பெருகொண்டா மண் மிதிப்போம் ஸ்ரீ வாசவி கன்னிகா பரமேஸ்வரியை வணங்குவோம் பிறவி பயனை அடைவோம்
ಚಾಂಪೇಯ ಗೌರಾರ್ಥ ಶರೀರ ಕಾಯೈ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಾರ್ಥ ಶರೀರ ಕಾಯ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಾ ಕುಂಕುಮ ಚರ್ಚಿತಾಯೈ ಚಿತಾರ ಜಗ ಪುಣ್ಯ ವಿಚರ್ಚಿತಾಯ ಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ವಿಕೃತ ಸ್ಮರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ ಸಮಾದ ಮಗರಿಷಿ ಈಡು ಇಣಯಚ್ಚ ಉನದಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೈ ಕಂಡು ಯಾಂ ಮೆಚ್ಚಿನ ಉನಕ್ಕೆ ವರಮಳಿಕ್ಕ ಯಾಂ ಎಣ್ಣಂ ಕೊಂಡು ಎನ್ನವೇಂಟು ನಿರಂತರಮಾಗ ತಂಗಳದು ಪದಮಲರೈ ಸೇವೆ ಸೈವದೈ ತವಿರ ವೇರೊಂದ್ರೂ ಬೇಡಾಂ ದೇವನೇ ಸಮಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿವನಿ ನರುಳ್ ಕಿಡೆಪದು ಮಿಗವೂ ಮರಿದಾನ ಒಂದು ಅವರೇ ವರಂ ತರ ತಯಾರಾಗ ಇರುಕಂ ಬೊಳದು ಅದೈ ವೇಂಡಾಂ ಎಂಬದು ದಿವೇಗಮಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗಳದು ವೈಶ್ಯ ಕುಲಂ ನಾಲ್ಕು ಕುಲತ್ತೋರುಕ್ಕೂ ಎಡತಕಾಟಾಗ ವಿಳಂಗ ವೇಂಡು ಸಿರಂದದು ಮಿಗಚಿರಂದದಾಗ ವಿಳಂಗ ವೇಂಡು ವೇದಂಗಳಿಲ್ ನಿರಂತರ ಇಡಂ ಕಿಡೆಕ ವೇಂಡು ಇಂದ ವರತೈ ಅರಳುಂಗಲ್ ದೇವಾ ಅದು ಒಂದ್ರೇ ಪೋದು ಅಸ್ತು ತದಾಸ್ತು ವೆಗು ಸೀಕಿರತಿಲೇಯೇ ಉನದ ಆಸೆಗಳ ನೆರವೇರು ಧನ್ಯರಾನು ದೇವಾ ಧನ್ಯರಾನು ಇನಿ ಅವರವರ ಇಡತಿರ್ಕು ತಾಂಗಳ್ ಸೆಲ್ಲಂಗಳ್ ಅಭಯಂ ಜಟಾತಾರಿಗಳಾನ ಇಂದ ವೈಸಿಯ ಮುನಿವರ್ಗಳ್ ಉಣ್ಣೈ ರಕ್ಷಿಕ ಪೋಗಿರಾರ್ಗಳ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಚಿತ್ರಗಂಡ ನಿಲ್ ಅಂದ ಈಶ್ವರನಿಡಂ ವರಂ ಪೆಟ್ರವನ್ನ ಎನ್ನ ಎದುರ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಜಯಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವನ್ ಈರೇಳು ಲೋಗತ್ತಿಲೂ ಒರುವನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಉಣಕಳಿತ್ತ ವರಂ ಅಬಲೈಗಳೈ ಬಲಾತ್ಕಾರಂ ಸೈವದರ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂಗಳೈ ಜಡಾದಾರಿಗಳ್ ಎಂಟ್ರು ಎಳ್ಳಿ ನಗೆಯಾಡುವದು ತವರು ಉನ್ನೈ ಪೋಲ್ ನಾಂಗಳ್ ವರಂ ಪೆಟ್ರ ಗರ್ವತ್ತ ಎಲ್ಲೈ ತಾಂಡವಿಲ್ಲೈ ಉನ್ನೈ ನಾಂಗಳ್ ಸಭಿಪ್ಪದರ್ಕು ಮುನ್ ಓಯ್ವಿಡ ಇಂಗಿರಂದು ಎಪ್ಪೋದುಂ ಸಿವನಿನ್ ಪಾದಗಾಪಿಲ್ ಉಳ್ಳ ತಂಗಳಿಕ್ಕು ಕೊಂಬು ಮುಳಿತುಳ್ಳದು ಯಕ್ಷ ಕಿಂಗರ ಕಿಂಪುರುಷ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಗಂಧರ್ವಾದಿ ಬದಿಯಾನ ಎನ್ನೈಯೆ ತಡುಕ ವೇಂಡು ಮೆಂದ್ರ ಉಂಗಳ್ ಮುಟ್ಟಾಳ್ ತಂಗಳಿಕ್ಕು ಪಾಲನೈ ಅನುಭವಿಯುಂಗಳ್ ಸಿವನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಇಂದ ಕೈಲಾಸತ್ತೆಯೂ ಬಿಟ್ಟು ವಿಲಗಿ ಭೂಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೆಯೂ ಅನುಭವಿಯುಂಗಳ್ ನಿರುತ್ತೆ ಈಶ್ವರನಿಡಂ ವರಂ ಪೆಟ್ರ ಗರ್ವತ್ತಿಲ್ ಅರಿವೆಳಂದವನೆ ಗಂಧರ್ವನೆ ಕಾರಣಮಿಲ್ಲಾಮಲ್ ಎಂಗಳೈ ಸಬಿತ್ತ ನೀ ಸಾಬತ್ತಿರ್ಕಾಳಾವಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಜಗನ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನೈ ಕಾಪಾಟ್ರಂಗಳ್ ಕಾಪಾಟ್ರಂಗಳ್ ತಾಯಿ ಕಾಪಾಟ್ರಂಗಳ್ ಅಭಯಂ ತಯಂಗಾಮಲ್ ಸೊಲ್ ಉಣಕೇನಿಂದ ಭಯ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಗಂಡನ್ ಎನ್ಗೆಂದ್ರ ಗಂಧರ್ವನ್ ಎನ್ ಮೀದ ಆಸೆ ಕೊಂಡಾನ್ ಕುಲಂ ಕೋತ್ರಂಗಳ ಪಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಬಲೆ ಇಲ್ಲಾದ ಅಂದ ಗಂಧರ್ವನ್ ಎನ್ನೈ ತಿರುಮಣಂ ಸೇದು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಗಳ ವೈಸಿ ಕುಲತಿನರ್ ಒಪ್ಪು ಕೊಳ್ಳವಿಲ್ಲೈ ಅಂದ ಕೋಪತ್ತಿ ಅವರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಬಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾನ್ ಎನ್ನೈ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಟಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಮೆಂದ್ರ ಎನ್ನೈ ಇಪ್ಪೋದು ತುರತಿಕೊಂಡು ಬರಗಿರಾನ್ ಎಪ್ಪೋದಂ ತಂಗಳ ಪಾದಂಗಳಿಗೆ ನಂಬಿ ಪೂಜಿತ್ತು ಬರುವವಳ್ ನಾನ್ ಎನ್ನೈ ತಾಂಗಳ ತಾನ್ ಕಾಪಾಟ್ರ ವೇಂಡು ತಾಂಗಳ ತಾನ್ ಕಾಪಾಟ್ರ ವೇಂಡು ಸರಿ ಹ್ಮ್ 
இங்கிருக்கிறாயா ஏன் இந்த கண்ணா மூச்சு விளையாட்டு நீ ஆசைப்பட்ட உன் மாமன் சுதந்தனை விட நான் அழகானவன் இல்லையா ஐஸ்வர்யங்கள் கொண்டவன் இல்லையா பராக்கிரமசாலி இல்லையா வேற என்ன குல கோத்திரங்கள் என்கிறாயா அவற்றை பற்றி சிந்திக்காதே நீ ஒரு வைசிய கண்ணிகை நானோ ஒரு ராஜகுமாரன் இதில் தவறேதும் இல்லை கண்ணே வீண் குழப்பம் வேண்டாம் விருபாக்ஷா காப்பாற்ற வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் தேவதேவா என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் வரம் அளித்த போதே உன்னை நான் எச்சரித்தேன் பத்மாசுரனை போல் மூடனாக இராதே விவேகமாயிரு என்றே ஆனால் நீ கேட்கவில்லை பெண் என்று நினைத்து பராசக்தியை தீண்டிவிட்டாய் நீ சாபத்தை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் வேறு மார்க்கம் எதுவும் இல்லை சகல சிருஷ்டிக்கும் தாய் தந்தையர் நீங்கள் தாயின் கோபத்திற்கு ஆளான இந்த எளியோனை மன்னித்தருளுங்கள் சாப விமோச்சனத்தை தந்தருளுங்கள் சித்ரகண்டா உன்னை எந்த தாய் சபித்தாளோ அந்த தாயின் மூலமாகவே உனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் தன்யநானேன் தேவா தன்யநானே மகாதேவா இவை அனைத்திற்கும் காரணம் நானே என்னை தண்டியுங்கள் சிவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது இதெல்லாம் தேவனின் சித்தம் கீர்த்தி காந்தாவும் சுகந்தனும் பூலோகத்தில் பிறந்து வைசிய குலத்தவருக்கு முன்னோடிகளாகி அவர்களால் வணங்கப்படுவார்கள் தன்யநானேன் தேவா தன்யநானேன் வைசிய மாமுனிகளே பக்த கோடிகளே தங்களின் கோரிக்கை என்ன தவறேதும் செய்யாமல் அந்த சித்திரகண்டனின் சாபத்திற்கு ஆளான நாங்கள் பூலோகத்தில் மானிட பெண்ணின் வயிற்றில் பிறத்தலாகாத சுவாமி நிரபராதியான எங்களுக்கு தாங்கள்தான் பாப விமோச்சனம் தந்து ரட்சிக்க வேண்டும் சுவாமி வைசிய மாமுனிகளே நீங்கள் அனைவரும் பூலோகத்தில் பிறந்து வணிகர்களாகி வியாபாரம் செய்து மனித குலத்திற்கு உதவ வேண்டியுள்ளது இது என்னுடைய சித்தம் நீங்கள் அனைவரும் தெய்வ பசுவான சுரபியின் வலது செவியிலிருந்து பிறந்து கோமடர்கள் என்ற அழியா கீர்த்தியை பெறுவீர்கள் பிரம்மனோசிய முகமாசி பாகோ ராஜன்ய கிருதக ஊரு ததசிய யத் வைசியகா என்று என் விஸ்வரூபத்தில் பங்கெடுத்து வேதங்களில் போற்றப்படுவீர்கள் விஸ்வகர்மா மகாதேவா அற்புத மகிமையில் செய்யும் மகானுபாவா வந்தனம் கட்டளையிடுங்கள் தேவா விஸ்வகர்மா பூலோகத்தில் பவித்திரமான கோதாவரி ஆற்றங்கரையில் வைசிய முனிகள் பிறப்பெடுக்கப் போகின்றனர் இவர்கள் வசிப்பதற்கு உகந்தவாறு பதினெட்டு பட்டினங்களை உருவாக்கும் முக்கிய பொறுப்பை நான் உன்னிடத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் அப்படியே ஆகட்டும் தேவா பிரம்மதேவா பரமேஸ்வரா பரம தயாளா வந்தனங்கள் அழைத்ததன் காரணம் வைசிய மாமுனிகள் சித்திரகண்டனின் சாபத்தின் காரணமாக பூலோகத்தில் பிறப்பெடுக்கப் போகிறார்கள் நீ வைசிய குலகுரு பாஸ்கராச்சாரியாராக உருவெடுத்து அவர்களை வழிநடத்துவாயாக 
சிவனின் சித்தம் என் பாக்கியம் அவ்வாறே ஆகட்டும் விஷயம் <laughs> நல்லது <laughs> 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 வழக்கமா ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க மன்னனுக்கு பிள்ளை இல்லாத தோஷம் மக்களை தாக்கும் வாங்க இப்போ அதுதான் நடந்திருக்கு மக்கள் நலனை பொருட்படுத்தாத ஒரு அரசன் அரசனா இருக்க முடியாது பதினெட்டு பட்டினங்கள்ல இருக்கிற மக்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு நான் காரணமாக கூடாது குருதேவர் என்ன மன்னிச்சு இந்த ராஜ்யத்தை வாரிசு இருக்கிற ஒருத்தர் கிட்ட கொடுத்து என்ன விடுவிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த பாவத்துல இருந்து வெளியேற வழியை எனக்கு காட்டுங்க என் தளபதியால கோமடர்களின் குலதெய்வமான கோமாதாக்கள் எல்லாமே கண்ணீர் வடிக்குது இந்த பாவம் சாபமா மாறி என்ன சாம்பலாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தான் என்னை காப்பாத்தணும் கோ பிராமணே பியூ சுபமஸ்து என்று சொல்வார்கள் அந்த கோமாதாவோட வயத்துல பிறந்த கன்றுகளும் தாயோட சேர்ந்து கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியல இத்தனை நாளா இது என்னோட பாவம்தான் தெரியாம ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகும் இந்த பாவத்தை செய்ய என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கல எனக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுங்க குருவே எனக்கு சந்யாச தீட்ச கொடுங்க குசும பூபதி நீ உன் மனசறிஞ்சு மக்களுக்கு எந்த தீங்கும் செய்யல தெய்வம் ஒரு விஷயத்த செஞ்சா அதுக்கு நிச்சயம் காரணம் இருக்கும் அந்த பரமேஸ்வரனும் பரமேஸ்வரியும் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா மகாத்மா இந்த அபாயத்தை தீக்க ஒரு உபாயம் சொல்லுங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களுக்கும் உணவை கொடுத்து காப்பாத்துறது அந்த அன்னபூரணி அந்த தேவதேவிய வணங்கி நாம பரமேஸ்வரி யாகம் செய்வோம் அது இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வையும் உன் கவலை தீர ஒரு வழியையும் காட்டும் பரமேஸ்வரி யாகம் ஆமா 
நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம அண்ணா ஆகாரம் தூக்கத்தை மறந்து கடுமையா விரதம் இருந்து இந்த யாகத்தை செய்யணும் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி உலகத்தை காக்கிற ஆதி அந்தம் இல்லாத பரமேஸ்வரனோட மனைவி அந்த பரமேஸ்வரியோட கருணை பார்வை உன் மேல பட்டா நீயும் உன்னோட வம்சமும் கோமடர்கள் எல்லாருமே அருள் பெறுவீங்க இது சத்தியம் நிச்சயம் நல்லது நடக்கும் யாகத்த ஆரம்பி உனக்கு மகனாகவே இருந்தாலும் பரம புனிதவதியான உன்னை தன் கரங்களால் தீண்டி விட்டான் களங்கமற்ற புனிதமான நீ அந்த களங்கத்தை அக்னி ஸ்நானத்தினால் போக்கிவிட்டு கைலாசத்திற்கு திரும்பி வா துர்வாச முனிவர் நந்திக்கும் சமாத முனிவருக்கும் கொடுத்த சாபம் நீ சித்திரகண்டனுக்கு கொடுத்த சாபமும் பலிக்க வேண்டும் என்றால் நீ பூலோகத்தில் அவதரிக்க வேண்டும் இதுவே சிவனின் சித்தம் அவர்களை ஆசிர்வதி தேவி தங்களின் கட்டளைப்படியே ஆகட்டும் சுவாமி வைஸ்வானரா தேவ காரியத்தை நீ நிறைவேற்று நந்தி தந்தையை ஆணை எடுக்க ஒன்றானாரிஸ்வரிக்குரும் பாக்கியத்தை உங்களுக்கு நான் அருளுகிறேன் புத்திர பாக்கியம் இல்லை என்று கவலை கொள்ளும் உங்களுக்கு அந்த குறையும் இப்பொழுது நீங்க போகிறது துர்வாச முனிவர் அளித்த சாபத்தினால் நந்திஸ்வரன் உங்களுக்கு மகனாக பிறக்கப் போகிறான் 
தாயே ரொம்ப சந்தோஷம் தாயே அக்னி வழியாக வந்த பிரசாதத்தை நீங்கள் உண்டு இந்த உலகத்தின் தாயான அந்த லோக நாயகிக்கு தந்தையும் தாயுமாகி உலக புகழ் பெறுவீர்களாக வாசவி கண்ணிகா பரமேஸ்வரின்னு இந்த ஆண் குழந்தைக்கு விருப்பாட்சன்னு நான் பேர் சூட்டேன் பத்மசேன பாராவார நில ஒளியை பொழியும் ராஜராஜனே பல்லாண்டு வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க பாண்டவ குல வம்சத்தில் பிறந்த நாயகனே வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க கர்நாடக ஆந்திர சக்கரவர்த்தி விஜயார்க்க என்ற நாமம் கொண்டவனே பல்லாண்டு வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க வெற்றியுடன் வாழ்க பல்லாண்டு வாழ்க வெற்றியுடன் வாழ்க நீடூழி வாழ்க அனந்தா பிரபு கோமடர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் பிரபு பெனுகொண்டா பட்டின அரசன் குசும பூபதி ஏலாபுரத்தின் அரசன் அவச்சி பைரவநாத சிரேஷ்டி நூற்றி இரண்டு கோத்திரர்கள் பதினெட்டு பட்டினங்களின் தலைவர்களான வைசியர்கள் உங்களோட அரசாட்சியில சர்வ சுகங்களையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு உங்க கஜானாவில் இருக்கிற செல்வங்களை விட அதிகமான செல்வங்களை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க அவங்க ஆட்டத்துக்கும் பாட்டத்துக்கும் விருந்துக்கும் வினோதத்துக்கும் அளவு இல்லாம ஒரு எல்லை இல்லாம போய்கிட்டே இருக்கு நிலைமை இப்படியே போய்கிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க இந்த சக்கரவர்த்தியோட சர்வாதிகாரத்தையே கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துடுவாங்க நிலைமை மோசமாயிடும் அது அசாத்தியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சா மட்டும் பத்தாது நம்மள பத்தி நாமளே பெருமை பேசிக்கிட்டு இருந்தா சரிபட்டு வராது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுங்கிறத நீயே சொல்லுமாமா பாலாக்ஷா வேலை வெட்டி இல்லாத இந்த வெட்டி கவிஞர்களுடைய பேச்சை கேட்டு நாம அதுல மயங்கி போயிடக் கூடாது மறக்க முடியாத மறுபடியும் எழுந்திருக்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம தாக்குதல் இருக்கணும் அந்த தாக்குதலை பார்த்து அங்க வங்க கலிங்க சேர சோழ பாண்டிய நாட்டு ராஜாக்கள் எல்லாரும் பயந்து கிடுகிடுன்னு நடுங்கணும் அவங்க தலைமுறை தலைமுறையா நமக்கு கை கட்டி சேவகம் பண்ற அடிமைகளா மாறணும் வைசிய மன்னர்களுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிற சுதந்திர கொடிய பறக்க விடணும்னு கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கிற விஸ்வாச இல்லாத அந்த துரோகிகளோட தலைய நாம சீவனும் அவங்கள தலையெடுக்க விடக்கூடாது அப்புறம் எதுக்கு தாமதம் எல்லா படைகளையும் தயாராக்குமாமா 
வெற்றி யாத்திரைய தொடங்கலாம் போர் தொடுக்கிறதுக்கு இது நேரம் இல்ல அதுக்காக பயந்து நடுங்கவும் தேவையில்லை என்ன சித்தப்பா இது நீங்க யோசனையும் சொல்றீங்க அதுக்கு தடையும் போடுறீங்க ஒரு அடி முன்னால வச்சா பின்னால எழுக்கிறீங்க உங்களோட பெரும் தொல்லையா இருக்கு இந்த பால் ஆக்ஷன் ஒரு திட்டம் போட்டான்னா அந்த பார்க்கடல்ல இருக்கிறவன் கூட பயந்து நடுங்கணும் பாஞ்சு வரும் கடல் அலை மண்ணுல அடங்கி விழுந்துடும் பாய்கடில இருக்கிற தண்ணீர் முழுக அடிச்சிடும் ஆ சரி என்ன செய்யணும் அதை எப்படி செய்யணும்னு நீங்களே தான் சொல்லுங்களேன் பாப்போம் மாமன்னா அந்த கோமடர்களுக்கு கோமாதா தான் முக்கியம் என் மருமக விஷ்ணுவர்தனோட ஆட்டம் பாட்டத்தினால காலியான அரசு கஜானாத முதல்ல நிரப்புற வழிய நாம பாக்கணும் கையில சோழி இருந்தாதான ஆடு புலி ஆட்டத்தை நாம ஆரம்பிக்க முடியும் எதிரிகள் அப்பதான நம்மளால ஜெயிக்க முடியும் அந்த சோழிகள் கோமடர்கள் கிட்ட அளவில்லாம எக்கச்சக்கமா இருக்கு உங்களோட இந்த ஆலோசனை எதுக்கும் பயன்பட போறது இல்ல அந்த சோழிகள் நம்ம கைக்கு எப்படி வரும் அதுக்கும் ஒரு திட்டம் என்கிட்ட என்ன திட்டமோ சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் நான் செஞ்சு காட்டுவேன் இந்த பாலாட்சன் திட்டம் போட்டானா அந்த கோமடர்கள் அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாது ஆட வச்சு ஓட வைப்பேன் இது மூலமா இந்த வைசிய குல நாயகர்களுக்கு கர்நாடக ஆந்திர சக்கரவர்த்தியான பாண்டவர்களின் குலத்தில் பிறந்த ஸ்ரீ 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 விஜயார்க்க பிரபு அவர்கள் ஆணையிட்டு தெரியப்படுத்துவது என்னவென்றால் கோமடர்களின் இடத்தில் இருக்கும் பசு செல்வத்தை கணக்கெடுத்து இனவாரியாக பிரித்தெடுத்து பசு செல்வங்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை தன்னுடைய தலையாய கடமையாக பாவித்து பால் தரும் பசுக்கள் மீதும் எருமைகள் மீதும் தலா ஒரு பொற்காசு என்ற விகிதத்தில் வரி சக்கரவர்த்தி அவர்கள் வரி விதித்துள்ளார் பசுக்கள் பாதுகாப்பை தங்கள் கடமையாக கொண்ட கோமடர்கள் பிரபுக்களின் இந்த நல்லெண்ணத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நடந்து வரி செலுத்தி ஒத்துழைப்பார்கள் என்று நம்புகிறோம் தவறும் பட்சத்தில் அனைத்து பசு செல்வங்களையும் சக்கரவர்த்தியிடமே ஒப்படைக்கும்படி ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிக்கு பத்மசேன கோத்திர பாராவார நில ஒளியை பொழியும் ராஜராஜன் ஸ்ரீ 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 விஜயார்க்க சக்கரவர்த்தி அவர்கள் இப்படி எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க கட்ட மாட்டோம் சொன்ன நீங்க கட்டின தாலி இறங்கிடும் அவ்வளவுதான் ராஜ தூதுவனா வந்திருக்கிறவர் மேல கோபத்தை காட்டுறது நியாயமும் இல்ல தர்மமும் இல்ல நல்லா சொல்லுங்க அவர் சர்வாதிகாரி அது எதுக்காக இப்படி சொல்லி இருக்கிறாருங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் ஆமா புரிஞ்சுக்கணும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க கூடாது அப்புறம் போர் மூண்டு நாட்டுல ரத்த ஆறு தான் ஓடும் தயவு செஞ்சு எங்களை நீங்க மன்னிக்கணும் மன்னிக்கிற மன்னிக்கிற சக்கரவர்த்தி சமூகத்துக்கு என்ன பதில் சொல்றது அதையும் சொன்னா நல்லா இருக்கும் சீக்கிரம் வரிய செலுத்துருவோம் சக்கரவர்த்தி கிட்ட சொல்லுங்க சொல்லிடுற போயிட்டு வர மாமா எவ்வளவு கட்டுறது எப்படி கட்டுறது எத்தனை நாளைக்கு கட்டுறது சொல்லுங்க நம்ம ராஜ்யத்துல லட்சக்கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு நம்ம மனைவி மார்களுடைய தாலிய வித்தா கூட அவ்வளவு வரிய நம்மளால செலுத்த முடியாது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை அபகரிக்கணுங்கிற கெட்ட நோக்கத்தோட அந்த சர்வாதிகாரி செய்யற சதிதான் இது அவர் இஷ்டத்துக்கு திட்டங்கள் போடும்போது அதை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம சும்மா இருக்கிறது நல்லது இல்ல பிரபு பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க பொறுமை கடலை விட பெருசு போரோட விளைவுகளை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அந்த ராட்சசனோட ரத்த தாகத்துக்கு நம்ம அப்பாவி மக்களை பலியிடுறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல அதெல்லாம் சரி வரிய நாம எப்படி செலுத்த போறோம் பதில் இல்லாத கேள்வியும் 
தேர்வு இல்லாத பிரச்சனையும் இந்த உலகத்துல ஏது பைரவா இந்த பிரச்சனையை உருவாக்கின அந்த பரமேஸ்வரனே இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வையும் காட்டுவார் அந்த பாரத்தை நம்பிக்கையோட பரமேஸ்வரன் கிட்டயே விட்டுருவார் உனக்கு எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கம்மா தங்கக்காசம் <laughs>
சுவாமி <laughs> கோதை போல் கண்கலங்காதே இந்த சிருஷ்டியில் எதுவும் என்னுடைய சித்தமின்றி நடக்காது என்பதை தெரிந்து கொள் என் மாமன் தக்ஷன் இன்னொரு மாமன் ஹிமவந்தன் என்னை நிந்தித்தாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் கேலி செய்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் நான் சகித்துக் கொண்டது உனக்காகத்தானே உனது அன்பிற்காகத்தானே அன்பிற்கும் உண்மையான பக்திக்கும் சிவனாகிய நான் என்றும் அடிமை என் மீது உனக்கு இருக்கும் ஈடில்லாத அன்பிற்கு எதை கொடுத்தாலும் குறைவு என்று நினைத்துத்தான் நான் என் சரீரத்தில் பாதியை பரிசாக உனக்கு தந்திருக்கிறேன் நீ சர்வ மங்கள மாங்கல்யை நாராயணி கவலைப்படாதே நீ என்னை விடுத்து எங்கும் செல்லவில்லை நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் உனக்குள்ளேயே இருக்கிறேன் இந்த அகண்ட சிருஷ்டியில் இந்த அண்ட சராசரத்தில் நான் இல்லாத இடம் ஏதும் உண்டா சிவமானாலும் சவமானாலும் அனைத்தும் நானே அனைத்திலும் நானே Thank you. 
எம் மீது நீ வைத்திருக்கும் அளவற்ற பக்தியைக் கண்டு யாம் உளம் மகிழ்ந்தோம் என்ன வரம் வேண்டுமோ கேள் தந்தருள்கிறேன் எனக்கு எந்த வரமும் வேண்டாம் சுவாமி யுகங்கள் பல முடிந்து போனாலும் கால கற்பங்கள் பல மாறினாலும் எனது அண்ணன் நாராயணன் நீரில் கலந்தாலும் நான் கண்ணீர் விடாமல் உங்களுக்கு சொந்தமாகி உங்களுக்கு சேவை செய்ய எனக்கு அருள் புரியுங்கள் சுவாமி என் தந்தை தக்ஷனின் சாபத்தின் காரணத்தால் தேவாதி தேவர்களும் ரிஷி முனிவர்களும் ஒருவர் அல்ல சகல சிருஷ்டிகளும் யாருடைய பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து மோட்சம் பெற வேண்டும் என்று துடிக்கின்றதோ அந்த பாத கமலங்களை விட்டு நான் விலகிச் சென்று என் சுவாமிக்கு என் சரீரத்தின் பாதிக்கு தீராத கஷ்டத்தை நான் உண்டாக்கினேன் சிருஷ்டியில் எந்த மனைவியானாலும் தன் கணவனை விட்டு பிரிய விரும்ப மாட்டாள் தன் பதி துஷ்டனானாலும் ராட்சசனானாலும் அவன் அருகில் இருப்பதையே விரும்புவாள் அவன் நிழலில் வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பாள் அவன் நிழலில் தன் உயிர் பிரிய வேண்டும் என்று ஆசை கொள்வாள் ஆனால் சர்வ மங்கள மாங்கல்யான நான் என் மாங்கல்ய நாயகனை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டிய துர்பாக்கியம் அந்நாளில் என் பதி சொல்லை கேட்காமல் தந்தை செய்த யாகத்திற்கு சென்று சிவனிந்தனையை கேட்டதுதான் காரணம் என்று நினைக்கிறேன் பார்த்தீர்களா பதி சொல்லை மீறிய காரணத்தினால் பத்தினி எத்தனையோ துன்பத் துயரங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் வந்தது தாட்சாயினி காத்தியாயினி சர்வமங்களா சர்வலோக சுபங்கரி ஏன் இந்த கலக்கம் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி சதிதேவி அனுசூயா அருந்ததி போன்ற பதிவிரதைகளுக்கு கூட ஏன் தேவலோக திருமூர்த்திகளுக்கு கூட இல்லாத பெருமையும் புகழும் உனக்கு உண்டு ஈரேழு லோகங்களிலும் சத்திய தாய்கள் எல்லோரும் தங்கள் சௌபாக்கியங்களை ஐஸ்வர்யத்தை தங்கள் மஞ்சள் குங்குமத்தை காப்பாற்றி என்று உன்னைத்தானே வேண்டுவார்கள் உன்னைத்தானே மனதார துதிப்பார்கள் அவர்கள் ஆசையை நிறைவேற்றுபவள் நீ உலக நலனை காப்புவள் நீ உலக நாயகி உலகத்தின் தாய் நீ சிவனின் சரிபாதி பாகம் நீ நீ கண்ணீர் சிந்துவது மூவுலகத்திற்கும் நல்லதல்ல உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள் தேவி சுவாமி சூரியனும் சந்திரனும் இடம் மாறினாலும் கிரகங்களும் தலைகீழாக மாறினாலும் திசைகள் மாறினாலும் நட்சத்திரங்கள் தரையில் வீழ்ந்தாலும் கால சக்கரத்தின் சுழல் தப்பி போனாலும் நான் தங்களின் உடலின் சரிபாதியாக இருக்கும் வரத்தை தாருங்கள் எனக்கு அதுவே போதும் அது ஆயிரம் கோடி வரங்களுக்கு சமமாகும் அஸ்து ததாஸ்து ஈஸ்வரியாக ஜெகதீஸ்வரியாக உலக நாயகியாக அண்ட சராசரத்திற்கும் தாயாக விளங்குவாய் அப்படியானால் சென்று வா அம்மா வாசவி வாசவி என் புதிய மாமியார் உன்னை அழைக்கிறார்கள் சென்று வா வாசவி அம்மா வாசவி ஏமா வாசவி இப்படியே இருந்தா எப்படி சொல்லு என்ன சொல்றீங்க அதுதாம்மா உன் வயசு பொண்ணுங்கள்லாம் ஆடி பாடி சந்தோஷமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது நீ அண்ணா ஆகாரம் கூட இல்லாம அந்த காலத்து சதிதேவி மாதிரி சதா சர்வ காலமும் சிவனியே நினைச்சு தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பயத்தை உண்டாக்குதுமோ அம்மா நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி நான் நிஜமாவே சதிதேவி ஆயிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்
நடக்க நான் விட மாட்டேன் அப்படிதான் நடக்கணும்னு விதி இருந்தா அதை யாராலையும் மாத்த முடியாதுமா அந்த மாதிரி பேசாதம்மா அந்த மாதிரி நடந்தா நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செஞ்சுவம்மா அப்படிதான் நடந்தது மாமா எப்படி நடந்தது இவ என்ன குரங்கு மாமான்னு சொல்லி கேலி பண்ணா துரத்திக்கிட்டு போன திடீர்னு மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துகிட்டா ஆனா இவளுக்கு முன்னாடியே இவளோட சிநேகிதி மரத்து மேல இருந்தா என்னோட சிநேகிதி இல்ல உன்னோட சிநேகித யாரோ ஒருத்தர் யாரது வேற யாரு குரங்குதான் வழி <laughs> 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 அடிச்சு <laughs> 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 பரசுராம கோத்திரத்துல பிறந்த இந்த பைரவநாதனுடைய மருமகன் நிரூபிச்சு விளையாட்டுக்கு மூக்கு நாங்க போடணும் எப்படி போடலாம் நீயே சொல்லு இது என்ன கேள்வி முகூர்த்த தேதி குறிக்க வேண்டியதா என்ன சொல்றீங்க மாமா கல்யாண வயசுல இருக்கிற வாசவிய விட்டுட்டு விருப்பாக்ஷனுக்கு கல்யாணம் பண்றது தர்மம் ஆகுமா பைரவநாத என் பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையணும்னு யோசிச்சா உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையை பத்தி யோசிக்க மறந்துட்டேன் இதுல இனிமே நாம யோசிக்கிறதுக்கும் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு பேருடைய கல்யாணத்தையும் ஒரே மேடையில நடத்தலாம் வாசவி எங்க எங்கேயும் இல்லாதது எங்கு தேடியும் கிடைக்காதது நம்முள் உள்ளது என்ன அது மனிதன் போனாலும் இருப்பது எது தர்மம் அதுக்கு உதாரணம் சலா லக்ஷ்மி சலா பிராணாக சலா ஜீவன யவ்வனம் சலா சலேச்ச சம்சாரே தர்மஹே கோஹி நிச்சலா கடுமையானது எது சத்தியம் அந்த சத்தியத்தின் சொரூபம் பரமேஸ்வரன் மானிடன் மறப்பது எது மரணம் வரும் என்ற நிஜத்தை தர்மங்கள் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்த தர்மம் எது அஹிம்சை தனித்தனியாக பிறந்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் சேர்த்து வைப்பது திருமண பந்தம் அதை பத்தி பேசுறதுக்கு தான் நாங்க எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கோம் என்னமா மருமகளே உன் சிரிப்புக்கு அர்த்தம் என்ன உனக்கு இதுல சம்மதமா இல்லையா பெண்கள் மௌனமா இருந்தா சம்மதம் அர்த்தம் அப்படிதானே இனி எதுக்கு யோசிக்கணும் ஊர் முழுக்க இப்பவே தண்டர போட்டுருவோம் வாசவிக்கு தகுந்த மாப்பிள்ளைய அவளே சுயம்பரத்துல தேர்ந்தெடுக்கட்டும் பெண்களுக்கு திருமணங்கிறது காலாகாலத்துல நடக்கணும் அதனாலதான்
எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க மாமா என்ன சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் வாசவி கேட்க மாட்டா வாங்க குருதேவரி வணக்கம் மங்களம் உண்டாகட்டும் என்ன செய்யறது எப்படி செய்யறதுங்கிறத நீங்க தான் சொல்லணும் குருவே என்ன செய்யணுங்கிறத காலம்தான் நிர்ணயிக்கணும் என்ன சொல்றீங்க குருவே கண்ணிகை சாதாரண பொண்ணு கிடையாது அவளோட முடிவுக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு அர்த்தம் நிச்சயம் இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் கொஞ்ச நாள் பொறுமையா இருக்கிறது நல்லது என்ன மன்னிச்சிரு பைரவநாதா இதுல உங்க தப்பு என்ன இருக்கும் மாமா பிறக்கிறவன் சாகணுங்கிறது இயற்கை சக்கரவர்த்தியா இருந்தாலும் சரி சாமானியனாக இருந்தாலும் சரி கால கர்ப்பத்துல கரைஞ்சு போகாம இருக்கவே முடியாது ஆனா உன் தந்தையோட மரணத்துக்கு தீராத ஆழ்ந்த சிந்தனைதான் காரணம் சிதா சிந்தா துவயோர் மஜ்ஜே சிந்தா நாம கரீயசி சிதா தகதி நிர்ஜீவம் சிந்தா தகதி பாவகக சிதையில இருக்கிற நெருப்பு இறந்து போனவங்களை மட்டும்தான் எரிக்கும் ஆனா சிந்தை உயிரோடு இருக்கிற மனுஷனை சாகர வரைக்கும் எரிக்கும் என் தந்தைய கொன்ன அந்த சிந்தை என்னன்னு சொல்லுங்க மாமா பகைய தீத்துக்கிற பகைவர்கள் ஆடியோட அழிக்க குறுநில மன்னர்கள் அந்த குறுநில மன்னர்கள் தான் இதுக்கு காரணம் அரசே நீங்க விருந்துகள்லையும் களியாட்டங்கள்லையும் அழகிகளோட நாட்டியங்களை பாக்குறதுலையும் மயங்கி கிடந்து நிலைமை என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கவும் இல்ல அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கவும் இல்ல உங்க அப்பாவுக்கு இந்த கவலை ஒரு காரணம்னா சுதந்திரம் வேணும்னு புரட்சி பண்ண நினைக்கிற குறுநில மன்னர்கள் இன்னொரு காரணம் யார் அவங்க ஒருத்தரா ரெண்டு பேரா ஓர் ஆயிரம் பேரை உதாரணம் காட்டலாம் வயசான சிங்கம் உடம்பு சரியில்லாம படுத்துருச்சு ஏலாபுரத்தோட அரசன் பைரவநாதனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கின்ற தைரியத்துல சுதந்திர பறவையா சுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஈடு இணை இல்லாத பராக்கிரமசாலி வலது இடது கரங்களால அம்புகளை விட்டு குருக்ஷேத்திர யுத்தத்துல தனக்கு நிகர் யாரும் இல்லைன்னு நிரூபிச்ச மாவீரன் அர்ஜுனனோட பேரன் பலவிதமான சேனைகளுக்கு தலைமை தாங்கி பல போர்களில் வெற்றி கண்ட பாண்டவ வம்சத்தில் பிறந்தவனான இந்த விஷ்ணுவர்தனன் இருக்கிறத மறந்துட்டாங்களா இல்ல பைரவநாதன் இருக்கிற தைரியத்துல என்ன எதிர்க்கிறாங்களா பைரவநாதன் பைரவநாதன் அவன் பேர நினைச்சாலே என் உடம்பெல்லாம் தேளும் பாம்பும் ஊற மாதிரி ஒரு நினப்பு நான் தூதுவனா போன அன்னைக்கு தூதுவன் கூட பார்க்காம எனக்கு எதிரா அவன் கத்திய உருவனா அவன் உருவன கத்தியாலேயே அவனை வெட்டி சாச்சிட்டு வந்திருப்பேன் ஆனா தூதுவனா போனங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் போனா போதுன்னு அவங்க உனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்தாங்களா இல்ல நீ அவங்க கிட்ட பயந்து போய் தப்பிச்சு வந்துட்டியா எதுவானா என்ன கல்லால அடிச்சோன்னா பல்லு உடையத்தான செய்யும் என்ன மாமா அந்த பைரவநாதன் என்ன அவ்வளவு பலசாலியா இவ்வளோ அவ்வளோன்னு சொல்ல முடியாது மருமகனே பெரிய மீச வச்சிருப்பான் பெரிய பெரிய கண்கள் நிமிர்ந்த நெஞ்சு தெரியும் <laughs> இது வரைக்கும் விருந்து கேளிக்கைகள்ல பொழுத போக்கிக்கிட்டு இருந்த இந்த விஷ்ணுவர்தனன் தன்னோட பராக்கிரமம் எப்படிப்பட்டதுன்னு இந்த உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டி பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனனோட கொள்ளு பேரங்கிறத நிரூபிச்சு காட்டு இனி முழங்கட்டும் போர் முரசு எதிரிகளோட தலையை கொய்து வெற்றி நடை போல புறப்படுங்கள் ராஜமகேந்திரத்திலிருந்து துவங்கிய விஷ்ணுவர்தனின் படையெடுப்பு ஹிமாட்சிபுரம் தனசபுரம் நரசபுரம் சிவபுரம் ஆச்சண்டபுரம் ஆனந்தபுரம் பாலகுலம் 
குமுதபுரம் சிருங்கபுரம் சித்தவடம் புஜங்கபுரம் பூபாலம் போன்ற பதினெட்டு பட்டினங்களை கைப்பற்றி வெற்றி பயணமாக அமைந்தது விஷ்ணுவர்தனின் பராக்கிரமத்திற்கு வைசிய நாயகர்கள் தலை வணங்கினர் விஷ்ணுவர்தனன் பெனுகொண்டாவை நோக்கி புறப்பட்டான் ஆரிய வைசிய குல தலைவர்கள் பெனிகொண்டாவை சேர்த்து பதினெட்டு பட்டினங்களையும் ஆளும் குறுநில மன்னர்கள் அந்த மன்னர்களின் நலனை காக்கும் குசும பூபதி அவர்களுக்கு கலிங்க ஆந்திர கர்நாடக மகாநகரங்களின் அரசாட்சியை கையாளுகின்ற சிம்ம விக்ரம பராக்கிரம புகழ் வாய்ந்த ஸ்ரீ 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 விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவின் விண்ணப்பம் என்னவென்றால் எங்கள் அரசாட்சியில் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய குறுநில மன்னர்களை ஜெயித்து புனிதமான கோதாவரி நதிக்கரையில் வீற்றிருக்கும் நகரேஸ்வர சுவாமியை தரிசித்து சேவித்து எங்கள் குறுநில ராஜ்யங்களில் பெருமை வாய்ந்த பெனிகொண்டா நகரத்தை பார்க்க வேண்டுமென்று அமைச்சர் பெருமக்களோடு கலந்து முடிவு செய்து இரு தரப்பிற்கும் நல்ல நட்புறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள சக்கரவர்த்தி வரவிருக்கிறார் ஆகையால் மண்டல நாயகர்கள் அனைவரும் சக்கரவர்த்தியை நல்ல விதமாக கௌரவித்து அவருக்கும் குறுநில மன்னர்களுக்கும் இடையே நட்பை வளர்த்து மேலும் அதை வலுவாக்குவீர்கள் என்ற ஆசையோடு ஆணையிடுவது அர்ஜுனனின் கொள்ளு பேரனான ஸ்ரீ 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 விஷ்ணுவர்தனன் அவன் ஆசைப்படுவதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஆணையிடுவது தவறு இது நம்மை அவமதிப்பதற்காகவா இல்லை சர்வாதிகாரத்தை பறைசாற்றிடவா விருப்பாட்சா ஆவேசப்படாத ஆவேசப்படுறது அறிவாளிகளுக்கு அழகில் அது ஆவேச இல்ல மாமா அவனோட கோபத்திலே ஒரு நியாயம் இருக்கு நட்பை பலப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறவ எதுக்காக நம்ம மேல அதிகாரத்தை செலுத்தணும் சாந்தமாயிரு பைரவா சாந்தமாயிரு சாந்தம் பீமனுக்கு நிகரான ஒரு பராக்கிரமசாலியான என்ன இந்த சாந்தம் தான் நீர் தெளிச்ச நெருப்பா அடக்கி வச்சிருக்கு இந்த சாந்தம் தான் அபிமன்யுக்கு நிகரான மகா பராக்கிரமசாலியான என்னோட மருமகன கைய கட்டி அமைதியா அடங்கி நிக்க வச்சிருக்கு இந்த சாந்தம் தான் மகா வீரர்களான கற்பனைக்கு எட்டாத செல்வ செழிப்புகளுக்கு அதிபதிகளான நம்ம வைசிய குலத்தவர்களை நடக்கிறது அநியாயம் அக்கிரம் தெரிஞ்சும் வாய்ப்பேச முடியாம் கீழ்த்தரமானவங்களுக்கு அடிமையாக்கி வச்சிருக்கு நாம செஞ்ச பொருளுதவிய வச்சு படைபுலன்களை உருவாக்கி எதிரிகளை ஜெயிச்சு வெற்றி விஜயம் செய்யறான் விஷ்ணு வர்த்தன இப்ப ஆணவம் பிடிச்சு அதிகாரத்தை நம்ம மேலேயே காட்ட நினைக்கிறான் இதுக்கு மேலே நாம சாந்தமா இருந்தா நம்ம வைசிய குலத்திய அடியோட பேர் எடுத்துருவோம் நீ சொல்றதும் உண்மைதான் பைரவா ஆனா போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி முன்ன பின்ன யோசிக்கணும் முன்னோர்கள் சொன்னதை நினைச்சு பார்க்கணும் விஷ்ணுவர்தன அர்ஜுனனோட கொள்ளு பேர பாண்டவர்களோட தர்மத்தை பத்தி நான் இந்த சபையில சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை அவங்க அதிகாரம் பண்றதுனால நாம அகங்காரப்படக்கூடாது அப்படி செஞ்சா அது அதர்மம் ஆயிடும் பாண்டவ வம்சத்தையே அவமானப்படுத்தின மாதிரி ஆயிடும் உலக புகழ் வாய்ந்த குருகுலத்துக்கு பாரத நாட்டுக்கு ஆரிய வைசியர்களால கலங்கம் வந்துருச்சுங்கிற கெட்ட பேர் வந்துடும் அதனால குசும பூபதி சொன்ன மாதிரி பொறுமையா இருந்து சக்கரவர்த்திய சரியான முறையில கௌரவிக்கிறது தான் நம்மளோட முதல் கடமை மன்னிக்கணும் குருதேவா நயத்தோடையோ இல்ல வினயத்தோடையோ இல்ல மனசு முழுக்க இருக்கிற பயத்தோடையும் உயிர் மேல இருக்கிற ஆசையாலையும் என்னால் அந்த சர்வாதிகாரியோட கால்களை பிடிக்க முடியாது நட்புக்காகவும் நேசத்துக்காகவும் நான் தலை வணங்குவேனே தவிர ஆணவத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் அடக்கு முறைக்கும் இந்த பைரவனாத என்னைக்கும் தலை வணங்க மாட்டான் அப்படி செஞ்சு பரசுராமரால உருவாக்கப்பட்ட கோத்திரத்தோட பெருமைக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்த மாட்டான் விஷ்ணுவர்த்தன மகாராஜ் 
சக்கரவர்த்தி நீங்க வெற்றி யாத்திரை வந்ததுல கலைச்சு போயிருப்பீங்க எங்களோட குளிர்ந்த மண்டபத்துல கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்க சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் பெரிய மனுஷங்களான நீங்க சொன்னபடி உங்க வாக்க காப்பாத்திட்டீங்க எங்க சக்கரவர்த்தி கூட நீங்க ரொம்ப நெருக்கமாயிட்டீங்க எல்லாம் உங்களை மாதிரி பெரியவங்களோட ஆசைதான் விருபாக்ஷா ஆச்சாரியா சக்கரவர்த்தி தங்கறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய அப்படியே ஆகட்டும் வாருங்கள் சக்கரவர்த்தியே சக்கரவர்த்தி விஷ்ணுவர்த்தனருக்கு விஷ்ணுவர்த்தன மகாராஜாவுக்கு பிரமாதம் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க அழக வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாது பெண்ணு உன்னோட இசை என்ன அப்படியே கட்டி போட்டுடுச்சு நான் என்னையே மறந்துட்டேன்னு தான் சொன்னேன் எத்தனையோ அழகிகளை பார்த்திருக்க எத்தனையோ அழகு தேவதைகளோட விளையாடி இருக்க ஆனா உன்ன மாதிரி ஒரு அபூர்வமான சௌந்தரியவதிய என் வாழ்நாள்ல இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை யார் நீ யாருக்கு சொந்தமானவன் ஓ பயமா இல்ல என்ன பார்த்ததுனால வந்த வெக்கமா எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும் மன்னிக்கணும் பிரபு அவ என்னோட சகோதரி குசும்ப பூபதியோட மகள் வாசவி தேவி வாசவி தேவி இவளோட அழகுக்கு அது ஏத்த பேர் தான் மன்னிக்கணும் நாங்க குறுநில மன்னர்களா இருந்தாலும் எங்களுக்குன்னு சில நெறிமுறைகள் இருக்கு சக்கரவர்த்தியா இருந்தாலும் அதை மதிக்கணும் சகோதரியோட பாடல் என்னையே மயக்கி இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்துருச்சு அனுமதி இல்லாம இந்த மண்டபத்துக்குள்ள நான் வந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அனுமதியோட திரும்பி வருவேன் உன்னை சொந்தமாக்கி கூட்டிட்டு போவேன் 
பாத்தீங்களா பிரபு இந்த கோமடர்களோட ஆர்ப்பாட்டத்தை இல்ல பாக்கல இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு அழகிய நான் பார்த்ததே இல்ல அந்த தங்க பதுமையை இப்பவே எனக்கு சொந்தமாக்கிக்கணும்னு என் மனசு துடிக்குது அவ குசும பூபதியோட மகள்னு சொன்னாங்க அவ்வளவுதானே உங்க விருப்பப்படியே அவங்க கிட்ட சம்பந்தம் பேசுவோம் அப்புறம் அந்த வைசியர்களோட கஜானாவும் உங்களுக்கே சொந்தமாயிடும் எனக்கு வேண்டியது பணம் எல்லாம் இல்ல அந்த வாசவி தேவி தான் கண்டிப்பா கிடைப்பா அவ உனக்குத்தான் கிடைப்பா கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு செய்யறேன் மங்களம் உண்டாகட்டும் குசும பூபதி மங்களம் உண்டாகட்டும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உட்காருங்க நல்லது ஏதோ நல்ல செய்தியோட வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்க சக்கரவர்த்திக்கு எங்க மேல என்ன கருணுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பா சொல்ற இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நண்பரா இருக்கிற உங்க கூட அவரு சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு நீங்க பெரியவங்க தயவு செஞ்சு கோச்சுக்காம கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க நீங்க செஞ்ச புண்ணியம் பலன் தந்துருச்சு அதாவது பழம் அழுவி பால்ல விழுந்துருச்சு சக்கரவர்த்திக்கே மாமனாராக போற அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சக்கரவர்த்திக்கு எங்க வாசவாம்பிகைய முதல் தடவை பார்த்த ஒன்னே புடிச்சு போச்சு அவர் ஆசைப்பட்டாரு நீங்களும் என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க நல்ல விஷயம்தான் ஆனா எங்க வாசவி சக்கரவர்த்திக்கு நிகராக சக்கரவர்த்தினி ஆக போறா பாலாக்ஷன் அவர்களே முடிவெடுக்க <laughs> தானா வந்த சீதேவிய வேணான்னு தள்ளி வச்சிராதீங்க அப்புறம் வீணா வாழ்க்கையில வருத்தப்பட வேண்டி இருக்கும் சிக்கலான நிலைமை இது இத நமக்கு கிடைச்ச அதிர்ஷ்டமா நினைக்கிறதா இல்ல துரதிருஷ்டமா நினைக்கிறதா ஒண்ணுமே புரியல அக்கா நிச்சயமா இந்த திருமணத்தை அதிர்ஷ்டமா நினைக்க மாட்டா சக்கரவர்த்தி ரொம்ப திறமசாலி நமக்கெல்லாம் வியாபார தந்திரங்களை பத்தி தான் தெரியுமே தவிர யுத்த நுணுக்கங்கள் தெரியாது குருதேவரை இன்னொரு தடவை யோசிக்கிறது நல்லது அனுபவசாலிகளோட வார்த்தையை கேட்டு சக்கரவர்த்திக்கு வாசவி தேவியை திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறதா நம்ம வைசிய குலத்துக்கு நல்லதுங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் உண்மைதான் குருவே தனதபுரத்து நாயகன் லிங்கையா சொல்றதும் உண்மைதான் நாம பல நாடுகள் சுத்தி வந்து பிரபுக்களோட அன்பையெல்லாம் சம்பாதிச்சு வியாபாரம் செய்யறதுல தான் திறமைசாலிகள் கணக்குல அடங்காத பெரிய படைகளை எதிர்கொள்ற சாமர்த்தியம் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஆமாம் குருதேவா ஜனார்த்தனன் சொன்னது ரொம்பவும் சரி வாசவாம்பிக சொன்னதெல்லாம் நாம கணக்குல எடுத்துக்காம சக்கரவர்த்தியோட மனசை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நடக்கிறது தான் நம்ம கடமை ஆமா பிரம்மானந்த சிரேஷ்டி சொல்றது நிஜம் ஆலோசிக்க வேண்டிய விஷயம் விஷ்ணுவர்தன மிகப்பெரிய பராக்கிரமசாலி அவரோட தாக்குதலுக்கு எட்டு திசையும் திக்கு முக்காடி போச்சு எத்தனையோ குறுநில மன்னர்கள் அடிமைகளாய் போயிட்டாங்க நாம எல்லாரும் செல்வந்தர்களை தவிர நமக்கெல்லாம் போர் என்னன்னே தெரியாது வணிகத்துல நாம திறமையா நடந்துக்குவோமே தவிர அந்த மகா சக்கரவர்த்தியை எதிர்த்து நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது தேவையில்லாம போருக்கு போனா வீணா உயிர் பலி ஆகுறதுதான் மிச்சம் நாம வைசியர்கள் அவங்க கத்திரியர்கள் இதனால் வரைக்கும் அவங்க படைகளை திரட்டுறதுக்காக நாம எவ்வளவோ பண உதவி செஞ்சிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நட்ப அவங்க உறவா மாத்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்ட அதை தடுக்கிறது முட்டாள்தனம் சொல்லுவேன் இன்னொரு தடவை யோசிச்சு அவங்களோட உறவு வளர்க்கறதா நல்லதுங்கிறது என் அபிப்பிராயம் ராஜா சுயம் விஷ்ணு என்பார்கள் ராஜாவோட வார்த்தையை மறுக்கிறது அந்த நாராயணன் வார்த்தையை மறுக்கிற மாதிரி வாசவி சின்ன பொண்ணு எதுவும் அறியாத வயசு அம்மா அப்பாவான நீங்க தான் அவளுக்கு நல்லது கெட்டதை எடுத்து சொல்லணும் வாசவி இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான்னா நமக்கு வந்த ஆபத்து நீங்கிடும் அது மட்டும் இல்லாம 
என்னைக்கு ஒரு நாள் போக போற இந்த உயிருக்கு ஆசைப்பட்டு கோமடர்கள் எல்லாரும் பயந்தாங்கொள்ளிகள்கிற கலங்கத்தை காலாகாலத்துக்கு அழியாத அவப்பெயர நம்ம வைசிய குலத்துக்கு வாங்கி தந்துறாது அந்த சக்கரவர்த்தி இடுற ஆணைக்கெல்லாம் மறுக்காம தலையாட்டி நம்ம குலத்து மன்னர்களை அவங்க காலடியில மண்டியிட செஞ்சிடாதீங்க அவங்க போடுற உப்பத்து காலம் முழுக்க அவங்க காலடியில கிடக்கிறது வீரமும் மானமும் உள்ள வீரர்களுக்கு அழகில் அவங்க சத்திரிய குலத்து வீரர்களா இருக்கலாம் ஆனா நாம வைசிய குலத்து நாயகர்கள் அது உங்க எல்லார் மனசுலயும் ஞாபகத்துல இருக்கட்டும் ஐயா ஆரிய வைசியர்களே பைரவநாதன் அவர்கள் நிலைமைய புரிஞ்சுக்காம வீராவேசமா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இது எழுநூத்தி பதினாலு கோத்திரிகர்களோட வைசிய வம்சத்தினருக்கு ஆபத்தை உண்டாக்குமே தவிர நிச்சயமா உபயோகமா இருக்காது பூமியை ஆட்சி செய்யற அரசனுக்கு நான்கு ஜாதி பெண்களையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அதிகாரம் இருக்கு நமக்கு நாமே புலியோட வாயில கொண்டு போய் தலைய விட வேண்டாம் வைரவனான கூட இருக்கிறவங்க இங்கேயே இருக்கட்டும் விருப்பப்படுறவங்க ஏன் கூட வரலாம் நாலு <laughs> நாலு எருதும் ஒன்னா இருந்தா சிங்கத்தால கூட அத ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஆனா அதே சமயம் அதுங்களை தனித்தனியா பிரிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த எருதுகளை நாம ரொம்ப சுலபமா வேட்டையாடலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் அந்த சமுத்திரமே வறண்டு போனாலும் சூரிய சந்திரன் மறைஞ்சாலும் சரி திசை மாறினாலும் சரி வாசவி வாசவி எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தமாக எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னா நாம உடனடியா பெண்ணு கொண்டாவ விட்டு போயாகணும் நம்ம இடத்துல இருந்தாதான் நமக்கு பலம் விரோதிங்க வீட்டுல நாம தங்குனா சிங்கத்தோட வாய்க்குள்ள நம்ம தலைக நாமே கொண்டு போய் வச்சா மாதிரி ஆயிடும் மருமகனே ஷார்துல்லா ஆணையிடுங்கள் படைகள் பரிவாரங்கள் அமைச்சர் பெருமக்கள் ரத்த கச்ச துறக்க பதாதிகளோடு நம்ம சக்கரவர்த்தி தலைநகரத்துக்கு புறப்படுறாருன்ற செய்திய கோட்டையில இருக்கிற தலைவனுக்கு சொல்லிட்டு வா புறப்படுறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணுங்க தங்கள் ஆணைப்படியே நடக்கும் இப்படி சொல்லாம கொல்லாம ஒரேடியா எல்லாரும் பெண்கொண்டாவை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறத நினைச்சா எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பயமா இருக்கு குருதேவா இதெல்லாம் அந்த பாலாக்ஷனோட சதி திட்டமா தான் இருக்கும் யாரு திட்டம் தீட்டினாலும் அபாயம் வரப்போறது என்னவோ நமக்கு தானே நாம ஒரு தடவை வாசவாம்பிகை கிட்ட பேசுறது நல்லது மக்களோட நலனுக்காக அந்த தாய் எதையும் செய்வா அப்படின்னா சக்கரவர்த்திய கல்யாணம் பண்ணிக்க அக்கா சம்மதிப்பான் நீங்க நினைக்கிறீங்களா வாசவி ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலன்னாலும் கேட்க வேண்டியது நம்ம கடமை அதுக்கப்புறம் சிவனோட சித்தம்
அம்மா வாசவி சாட்சாத் அந்த பரமேஸ்வரியோட அருளால நீ பிறந்த நீ பொறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் வைசிய குலமே தழைச்சது வைசிய குலத்துக்காக நீ எவ்வளவோ அற்புதங்களை செஞ்சிருக்க வைசிய குலத்துக்கே நீ பெண் தெய்வமா விளங்குற நான் உனக்கு தாயா இருந்தாலும் உனக்கு புத்திமதி சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு தகுதியோ பக்குவமோ பத்தாது அழகு ஒரு பொண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு வரமும் அதே அளவுக்கு அந்த அழகே அவளுக்கு சாபமாவும் ஆயிடும் மகா சக்கரவர்த்தி உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் உன்னோட முடிவுலதான் வைசிய குலத்தோட வளர்ச்சி எதிர்காலம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு உன் முடிவு என்னம்மா என் வார்த்தை தண்ணீர்ல எழுதின கோலம் கிடையாதுமா நான் கண்ணிகை என்னைக்கும் கண்ணியாவே இருப்பேன் என்னோட அழகு இந்த வைசிய குலத்துக்கு சாபமானா நான் சதி ஆவேதவதியாவ இது எனக்கு ஒண்ணும் புது சொல்லமா கிருத யுகத்துல சதியாவும் திரேதா யுகத்துல வேதவதியாவும் இப்படித்தான் நான் அக்னி பிரவேசம் செஞ்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த கலியுகத்திலையும் நான் அக்னி பிரவேசம் செஞ்சு கண்ணியாவே நிலச்சிருப்பேன் கண்ணீரால நடக்க போறத நிறுத்த முடியாது குசும பூபதி இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல குருதேவா இதுக்கு நீங்க தான் ஒரு வழி செய்யணும் செய்யணும்னு தானே நானும் சொல்றேன் அவங்கதான் பிடிவாதமா முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும் போது என்ன பண்றது செய்யறதுக்கும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கும் நம்ம கையில எதுவும் இல்ல மகாராஜா எல்லாம் அந்த பரமேஸ்வரனோட ஆணைப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இனியும் அப்படித்தான் நடக்கும் இந்த வேதாந்தம் எல்லாம் வேண்டாம் சுருக்கமா சுருக்கமா விஷயத்துக்கு வாங்க வாசவாம்பிகைக்கு உங்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுல விருப்பம் இல்ல அவ விருப்பத்தை யார் கேட்டது நினைக்கிறது ரெண்டு தரப்பு நன்மையை யோசிக்கிறது தான் என்னோட தர்மம் கடமையும் கூட சொல்றது என்னோட கடமை கேட்கறதும் கேட்காம இருக்கிறதும் உங்களோட உரிமை முடிவு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு கேளுங்க பரமேஸ்வரன் எப்பவும் அநியாயம் செய்ய மாட்டாருமா இது அநியாயம் இல்லாம வேற என்ன என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினாறு நாள் தான் மாச்சு க 
கட்டுக்கதைகளை நம்பி எடுத்த முடிவை மாத்திக்கிறது எனக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு வேலை இது கட்டுக்கதை இல்ல சக்கரவர்த்தி நம்ப முடியாத நிஜங்கள் வேற என்ன அந்த நாள்ல உங்க அப்பா விஜயார்க்க சக்கரவர்த்தி பசுக்கள் மேல வரி விதிச்சப்போ தங்க வராகனா மழை பொழிய வச்ச கோமடர்களுக்கு குலதெய்வமான பசுக்களை அபாயத்திலிருந்து காப்பாத்தி நன்மை செஞ்சா வேற என்ன மழை இல்லாததுனால பஞ்சம் ஏற்பட்டப்போ மக்களோட நலனுக்காக மழைய பொழிய வச்சா எத்தனையோ அப்பாவிகளை காப்பாத்தி இருக்கா வேற என்ன பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு பார்வையை கொடுத்திருக்கா வேற என்ன முடவர்களை ஓட வச்சிருக்கா வேற என்ன வாய்ப்பேச முடியாதவன பெரிய பாடகனாக்கியிருக்கா வேற என்ன செஞ்சிருக்கா எவ்வளவோ இன்னும் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கா கணக்கில் அடங்காத வைசியர்கள் ஒரு பொண்ணு தங்களோட குலதெய்வமா போற்றி அன்பு செலுத்தி வழிபடுறாங்கன்னா அவளோட பெருமைய நீங்களே புரிஞ்சுக்கங்க வேற என்ன இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்ல சக்கரவர்த்தி அக்னிக்கு ஆசைப்படுற விட்டில் பூச்சி எரிஞ்சு சாம்பலாக வேண்டியதுதான் எல்லையை மீறி நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க அதிவீர சூர பராக்கிரமசாலியான எங்க சக்கரவர்த்தி பயந்தவர் கிடையாது உங்க ஊர்ல இருக்கிற வைசிய மக்களை இவருடைய கோபத்துக்கு ஆளாகி எரிஞ்சு சாம்பலாகாம பாத்துக்கங்க ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி எங்களை திசை திருப்ப பாக்காதீங்க வாசவியே எங்க மன்னருக்கு கல்யாணம் பண்ணி குடுப்பீங்களோ இல்ல நாங்க படையெடுத்து வந்தா அதை எதிர்த்து சண்டை போடுவீங்களோ எதை செய்ய போறீங்க நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தா மத யானைய கூட மண்டியிட வைக்கிற மிகப்பெரிய வலிமை படைச்சவனும் அஞ்சா நெஞ்சனுமான வைரவநாதன் இருக்க மலைகளையே பொடியாக்க கூடிய மகா பராக்கிரமசாலி பீமன குப்தன் இருக்கான் வாழ்க்கே தெரியாம கழுத்த வெட்டக்கூடிய வீரன் வாழ்வீச்சில் சிறந்தவன் தனதபுர பாலகனான தர்மன் சிரேஷ்டி இருக்கான் புஜங்க சதானீக்க அஸ்வத்த சதுத்ருவ உத்வாக கௌதம பரசுராம மதங்க கோத்ரீகர்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க வெறும் சத்திரியர்கள் மட்டும்தான் பராக்கிரமசாலிகள் இல்லன்னும் வைசியர்களையும் பராக்கிரமசாலிகள் இருக்காங்கன்னு தெரியப்படுத்தவும் அதிவீர பராக்கிரமசாலிகளான பண்டர பீமர்கள் எத்தனையோ 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 பேர் இருக்காங்க சும்மா வார்த்தையில ஜாலம் காட்டாத முன்னாடி வந்து நிக்க சொல்லு பாப்போம் அப்ப தெரியும் இருக்க போறது யாரு மேல போக போறது யாருன்னு இதுதான் உங்களோட இறுதி முடிவா அவங்க முடிவு எதுவா இருந்தாலும் என்னோட முடிவு இதுதான் மாசி மாசம் நான் குறிச்ச நாள் அன்னைக்கு நான் அக்னி பிரவேசம் செய்வேன் அம்மா அம்மாங்கிறதுனாலதான் அம்மா என்னால யாரும் சாக கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் அம்மாங்கிறதுனாலதான் எந்த அம்மாவும் தான் குழந்தைய யுத்த பூமிக்கு பலி கொடுத்து கண்ணீர் விடக்கூடாதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் என்னால யாரோட குங்குமமும் அழியறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல நான் நிஜமாவே சதிதேவிய மாறிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நான் சதியாவ வேற வதியாவ அதுதான் நடக்கணும்னு விதி இருந்தா அதை யாராலையும் மாத்த முடியாதுமா முக்கியமான விஷயம் நீங்க இன்னும் கேள்விப்படலையா வர மாசி மாசம் விதியை அன்னைக்கு நம்ம வாசவி அக்னி பிரவேசம் பண்ண போறா 
நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்துருங்க என்ன அண்ணி இது அநியாயம் உண்மையாவா சொல்றீங்க ஆமா கனகா என் அரும பொண்ணு எந்த தாய்க்கும் எந்த பொண்ணு கொடுக்காத வரத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கா வர மாசி மாசம் விதிய எண்ணைக்கு அவ தீ குளிச்சு அந்த தீல அவ முழுசா எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கும் போது இந்த பெத்த தாய் பாசத்தை மறந்து அத பார்த்து வாழ்க்கை முழுக்க துக்கம் அனுபவிக்கணும்னு அவ எனக்கு வரத்தை கொடுத்திருக்கா அண்ணி எதுக்காக கண்ணீர் விடுற உன் மருமக தீயில குதிக்கும் போது அத பார்த்து ஆனந்தப்படுறத விட்டுட்டு இப்படி அழுது கண்ணீர் வடிக்கலாமா நல்லது இல்ல கனகா அண்ணா கனகாவுக்கு நீங்களாவது எடுத்து சொல்லுங்க சரியா போச்சு நீங்களும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அது சரி என் பொண்ணு தீ குளிக்க போறத நினைச்சு எனக்கு மட்டும் ஏன் அழுகிய வரமாட்டேங்குது ஆ பத்து மாசம் வயிற்றுல சுமந்து அரும பெருமையா வளர்த்தேன் இல்லையா அதான் கண்ணீர் கூட வர மறுக்குது போல இருக்கு சரி அண்ணா நீங்க என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஏற்பாடெல்லாம் பலமா இருக்கணும் செய்வீங்கல்ல என்ன இருந்தாலும் உங்க மருமகளாச்சே சாரதா நீயும் வந்துடணும் அண்ணா மறக்காம வந்துடணும் கனகாலி நீயும் தவறாம வந்துடணும் நினைக்கிறேன்ிக்கிறீங்களேக்கு <laughs> 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 அம்மா வாசவி எதுக்காக மாய்ப்ப அழறீங்க என்னமா இது சின்ன குழந்த மாதிரி அழறீங்க அழறத தவிர வேற என்ன என்னம்மா செய்ய சொல்ற வயசு பொண்ணுங்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்த குட்டிங்களை பெத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துறாங்க நீ மட்டும் எந்த சந்தோஷத்தையும் சுகத்தையும் அனுபவிக்காம சன்னியாசினி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தா என்னால அழறத தவிர வேற என்னம்மா செய்ய முடியும் யார் யாருக்காகவும் என்னென்னவோ செஞ்ச ஆனா இந்த தாய்க்காக எதுவுமே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றியே நான் என்ன அவ்வளவு துரதிருஷ்டசாலி அம்மா ஜாத்திய ஹி துருவம் மிருத்திஹூ துருவம் ஜன்ம மிருத்திய தஸ்மாத பரிஹாரியேத்தை நத்துவம் சூஜித்து மர்ஹட்டி அஜானிகள் தான் மரணம் வரும்னு நினைச்சு பயப்படுவாங்க ஞானிகள் மறுபிறவியே இருக்க கூடாதுன்னு வேண்டிப்பாங்க நான் அக்னி பிரவேசம் செய்யற நாள் அன்னைக்கு நீங்க தான் என் நெத்தியில திலகம் வைக்கணுமா உங்க அம்மாவுக்கு நீ எவ்வளவு பெரிய வரத்தை கொடுத்திருக்க பராசக்தி அருளால நீ பிறந்தேன்னு நான் சந்தோஷப்பட்ட அக்னி பிரவேச சுப முகூர்த்த நாள்ல அம்மா முகூர்த்தம் தாண்டி போயிட போகுதுன்னு அவசரப்படுத்துவீங்க நீங்களே என்னோட நெத்தியில வேக வேகமா திலகம் வச்சு விடுவீங்க
அம்மா உன்னோட அக்னி பிரவேசம் என்னைக்குன்னு சொன்ன வர மாசி மாசம் விதியை அன்னிக்க எல்லாமே தெரியும் இல்லப்பா ஆனா என் மேல இருக்கிற பாசத்தினால நீங்க எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டீங்க என்ன பார்த்த தாய் நீயே அக்னி பிரவேசம் செய்யும் போது உயிரோட இருக்கிறதுல என்னம்மா புரியாச்சுனோ அப்பா ருணாலு பந்து ரூபேனா பசு பத்னி சுத்தாலையான சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்துல எல்லாரும் தனித்தனியாதான் வருவாங்களே தவிர ஒருத்தருக்காக இன்னொருத்தர் பொறக்கவும் மாட்டாங்க ஒருத்தருக்காக இன்னொருத்தர் சாகவும் மாட்டாங்க அம்மா அம்மாங்கிறதுனாலதான் ஞான திருஷ்டிய தார பாருங்கப்பா தந்தையே அம்மா பார்வதி பாவனி பரமேஸ்வரி கார்த்தியாயனி கேட்டதை கொடுக்கும் தாயே எனக்கு எனக்கு அருள் புரிந்து கருணை காட்ட வந்திருக்கிறாயா தாயே என்னை என்னை நீ தந்தையே என்று அழைத்தாயே தாயே அப்படி அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பது உன்னுடைய ஆசை அல்லவா உலக நாயகியே ஜெகன் மாதா உனக்கு உனக்கு நான் தந்தையாகும் பாக்கியம் இந்த ஈரேழு லோகங்களிலும் என்னை போன்ற பாக்கியசாலி யார் இருக்க முடியும் தன்யநானேன் தாயே தன்யநானேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொல் தாயே வருகின்ற காலத்தில் நீ துர்வாச முனிவரின் சாபத்திற்கு ஆளாகி பூலோகத்தில் குசும பூபதியாக பிறப்பெடுப்பாய் நான் கன்னிகா பரமேஸ்வரியாக அவதாரம் எடுப்பேன் அந்த பிறவியில் சிவனின் சித்தத்தையும் சிவனின் சாசனத்தையும் அனுசரித்து நான் எதை செய்தாலும் நீ மறுக்கவே கூடாது அப்படியே ஆகட்டும் தாயே நீ எனக்கு மகளாக பிறப்பதே கிடைத்தற்கரிய பெரும் பாக்கியம் மகா பாக்கியம் தன்யநானேன் தாயே தன்யநானேன் அன்னைக்கு நான் சொன்னது என்னவோ வாஸ்தவம்தான் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு தந்தையா உன்னை பிரிஞ்சு உயிர் வாழ முடியாதுமா அப்படி வாழ்றது ஒரு வாழ்வாகுமா அன்னைக்கு சொன்ன சமாத முனிவன் வேற இன்னைக்கு இருக்கிற குசும பூபதி வேற அன்னைக்கு நான் வெறும் வரத்தை மட்டும்தான் வாங்கினேன் இன்னைக்கு ஒரு தந்தையா உன்னை நல்லபடியா வளர்த்து ஆளாக்கி இருக்க உன் மேல அதிகமா பாசத்தையும் வச்சுட்ட வசுதேவரும் 
பாசத்தை அடக்கி வச்சுக்கிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணரை கோக்குலத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க இல்லையா வருணதேவனை சந்தோஷப்படுத்தி வரம் வாங்கி ஹரிச்சந்திரன் லோகிதாசனை பெற்றாலும் கூட விஸ்வாமித்ர முனிவருக்காக புத்திரன் மேல இருக்கிற பாசத்தை விட்டு அவனை வித்துட்டாரு இல்லையா தாரகாசுரனை கொல்றதுக்காக பிறந்த முருகனை வேற வழியே இல்லாம கார்த்திகை பெண்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது தேவாதி தேவர்களுக்கு பாலூட்டி பாசத்தோட வளர்க்கிற ஜெகன்மாதா சிவனோட ஆணைக்கு கட்டுப்பட வேண்டி வந்தது இப்படி எத்தனையோ உதாரண கதைகளை எடுத்து காட்ட முடியும் அத்தனையும் கண்ணீர் கதைகள் இது எல்லாமே கடமைக்கு முன்னாடி பாசம் பெருசில்லைங்கிற உண்மைய நமக்கு எடுத்து சொல்லுதுப்பா அந்த கடமைய நீங்க செய்யுங்கப்பா உங்களோட கண்ணீரை விட்டுடுங்க அம்மாவா சொல்ற என்னோட பேச்ச கேளுங்க நான் சொல்றத நீங்க கேட்டாலும் கேட்காம போனாலும் நடக்க போறது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் இது சிவனோட சித்தம் இது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் என்னோட இந்த விதி ஜென்ம ஜென்மங்களுக்கு முன்னாடியே எழுதப்பட்டிருக்க கிருத்த யுகத்துல சதி தேவியும் நான்தான் திரேதா யுகத்துல வேதவதியும் நான்தான் துவாபர யுகத்துல யோக மாயை நான்தா இந்த கலியுகத்துல கண்ணிகையும் நான்தா இருக்கலாம் தாயே அம்மாவும் நானும் இருக்க முடியாதுமா அப்பா நீங்களும் அம்மாவும் என் கூட தான் இருப்பீங்க என் பின்னாடியே தான் வருவீங்க அம்மா ஆமாம்பா தண்டோரா போட சொல்லுங்க யார் யாரெல்லாம் என்னோட வராங்களோ எத்தனை கோத்ரீகர்கள் என் வழியை ஏத்துக்கிட்டு என்னோட அக்னி பிரவேசம் பண்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் நிரந்தரமா சிவ சன்னிதிய அடைவாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் சர்வமும் பரமசிவன் சித்தம் அத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா நம்ம கையில எதுவும் இல்ல இது உண்மை இதுதான் சத்தியம் இது மூலமா நம்ம வைசிய குல மக்களுக்கு பிரபுக்கள் தெரியப்படுத்துற செய்தி என்னன்னா நம்ம வீட்டு பொண்ணு நம்மளோட குல தெய்வம் ஸ்ரீ வாசபி கன்னிகா பரமேஸ்வரி தேவி வர்ற மாசி மாசம் விதியை அன்னைக்கு அக்னி பிரவேசம் செஞ்சு சிவபதத்தை போய் அடையணும்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க சஞ்சலம் ஏதும் இல்லாம கோரிக்கைகளும் இல்லாம நம்ம வாசபி தாயோட அக்னி பிரவேசம் செஞ்சு சிவபதத்தை சேரணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம வைசிய குலகுரு பாஸ்கராச்சாரியார உடனே சந்திச்சு அவங்க உங்க பேரையும் கோத்திரத்தையும் எழுதி கொடுக்கும்படி அறிவிக்கப்படுகிறது அருள் கிடைக்குமா அருள் என்னோட சாம்பல் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஆமா ஆமா அக்னி பிரவேசனா சந்தனத்தை பூசிக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு பேசாம அந்த சக்கரவர்த்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உள்ள குட்டிய பெத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்காம அந்த வாசவிக்கு ஏன் இந்த யோசனை அந்த யோசனை அவளுக்கு மட்டும் வரல நூத்தி ரெண்டு கோத்திரிகர்களுக்கும் வந்திருக்கு அதுதான் விந்தையா இருக்கு இந்த யோ விசித்திரமோ இதுல நாம செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு நாம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டோம் அவங்க கேட்கல செத்தவங்க போக மிச்ச இருக்கிற அறுநூத்தி பத்து கோத்திரியர்கள் நம்ம ஆளுங்க நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் என்ன சொல்றீங்க வாசவியோட அக்னி பிரவேசம் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியுமோ தெரியாது மாசி மாசம் விதியை அன்று அக்னி பிரவேசம் இது நிஜமா இல்ல அந்த வைசியர்கள் என்ன எப்படியாவது ஏமாத்தணுங்கிறதுக்காக ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற நாடகமா இல்ல ஒருவேளை அக்னி பிரவேசம் நம்ம கிட்ட போய் சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா அதுல ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கு அத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சாதுலா ஆணையிடுங்கள் நீ உடனடியா பெடிகுண்டாவுக்கு போய் அங்க நடக்கிற விஷயத்த உடனே குடனே எனக்கு சொல்லணும் தங்கள் ஆணைப்படியே நடக்கும் அக்கா உன்னோட வர்றதுக்கு எனக்கும் அனுமதி கொடு 
பேரு குழந்தைங்களோட நீங்க சந்தோஷமா நீடோடி வாழணும் அக்கா என்னோட ஆசிர்வாதம் என்னைக்குமே உங்க கூட இருக்கும் பெணிகொண்டாவோட அரசனாகி மக்களை வளமா ஆட்சி செஞ்சு நேரம் வரும்போது சிவ சன்னிதிய நீ கண்டிப்பா வந்து சேருவ இது சிவனோட சித்தம் இத மறுக்கிற சக்தி உனக்கும் எனக்கும் கிடையாது தம்பி வாசவி அம்மா வாசவி என்னம்மா இன்னும் இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க அங்க முகூர்த்தத்துக்கு நேரம் ஆச்சு எல்லாரும் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வாமா மாசி மாதம் விதியை பிரதோஷம் பூலோகத்தில் பார்வதியும் எனது பரம பக்தர்களான வைசியர்களும் எனது சந்நிதியை வந்தடையும் சுப நேரம்
हर हर महादेव मुदल पेनुंडो महाराजावान कुसुम भूपति धर्म पत्नी महाराणी कुसुमापुर पालगन वैरवनाथन कनकवल चंद्रलेखा श्रृंगाख्य श्रेष्ठि राजमुखी राजश्रेष्ठि विमलांबा कपिल श्रेष्ठि हलकांबा पार्थिव श्रेष्ठि कमलाक्षी समद श्रेष्ठि धर्मांबा उत्तम श्रेष्ठि अणुमिता आनंद श्रेष्ठि नीलवेणि बासुर श्रेष्ठि समदर्शिनी सोमद श्रेष्ठि अमृतभाषिणी गौतम श्रेष्ठि कंबुगंडी गौरव श्रेष्ठि कुमुदवल सुदर्शन श्रेष्ठि धनलक्ष्मी धनश्रेष्ठि चंचलाक्षी पावन श्रेष्ठि कमला गौरव श्रेष्ठि कुंदवदना गोविंद श्रेष्ठि आर्कांबा मल्लाक्य श्रेष्ठि श्यामला कृष्ण श्रेष्ठि कालीदेवी कालगंड श्रेष्ठि कमला गजसत्व श्रेष्ठि कीर्तिगांता उत्पलाक्ष श्रेष्ठि लोलांबा लोकहव्य श्रेष्ठि धनुमत्य ध्रुदसत्व श्रेष्ठि बालमणि बलदेव श्रेष्ठि हेमांगी मध्यध्वज श्रेष्ठि मणिमंजरी आदित्य श्रेष्ठि मोहनांगी सुंदर श्रेष्ठि कलावदी चंद्राक्य श्रेष्ठि बावणी चंद्रबाण श्रेष्ठि चंद्रकला चंद्रमौली श्रेष्ठि सोम प्रभा सिंहध्वज श्रेष्ठि बालमणि जनार्दन श्रेष्ठि नूति रे गोत्र तयकमूम कैलाय तयारा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय कन्निकाबा परमेश्वर पाद भक्त पुनि सरत्र पड़पे आनंद नईलासपत अड़ उपोरी अग्नि प्रवेशम अग्निप्रवेश चक्रवर्ती अगंगार अमे नान अग्नि प्रवेशम परमेवर भक्त यार उलग् उणरवे अग्नि प्रवेशीक पशु सुरभि वय्लो कीर्तिया सकल लोक अग्नि प्रवेश सकल वैश्य गोत्री विपारेवलपी नगरेश्वर स्वामी वणंग 
விந்திய வாசனி தயவினால் பிள்ளை பேறு பெற்று என்றும் நீடோடி வாழுங்கள் நான் இந்த பெனிகுண்டா பட்டினத்தில் கண்ணிகா பரமேஸ்வரியாக வீற்றிருந்து கோமடர்களின் குலதெய்வமாகி நினைத்தவர்களுக்கும் வணங்குபவர்களுக்கும் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் தருவேன் என்று பரமேஸ்வரனின் பாதார விந்தங்களின் சாட்சியாக வாக்களிக்கிறேன் இது வேதம் இதுவே வேதம் நீ பரமேஸ்வரனை மகிழ்வித்தாய் அபூர்வமான வரங்களை பெற்றாய் ஆனால் வரங்கள் பெற்ற அகங்காரத்தால் காரணம் இல்லாமல் சிவபக்தர்களான வைசிய முனிவர்களை சபித்து மறுபடியும் அவர்களால் நீயும் சாபத்திற்குள்ளாகி இவ்வாறு விஷ்ணு வர்தனனாக பிறந்தாய் அந்நாளில் நான் சமாத முனிவருக்கு காட்சி அளித்த காலத்தில் சர்வேஸ்வரன் மனமகிழ்ந்து உனக்களித்த சம்மோகன வரத்தினால் உன்னால் என்னை காண முடிந்தது ஜெகன்மாதா லோகநாயகி என்ற உண்மையை நீ மறந்து என்னை மனைவியாக அடைய நீ ஆசை கொண்டாய் பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்ட தவறு செய்தாலும் அதை மன்னிப்பது தாயின் குணம் யாதேவி சர்வபூதேஷு மாத்திர ரூபேன சம்ஸ்திதா என்கின்ற அன்புதான் உன்னை அன்று தொடங்கி இன்று வரையில் மன்னிக்கும்படி செய்தது வசமானவர் சங்கரன் அந்த சங்கரன் மீது உனக்கிருக்கும் அபாரமான பக்தி உன்னை காத்திருக்கிறது தெய்வ பிரசாதங்களான தெய்வீக வரங்களை நன்மைக்கு உபயோகிக்க வேண்டுமே தவிர பேராசையோடு துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது அந்நாளில் பத்மாசுரனிலிருந்து இன்று உனது சரித்திரம் வரையில் இவ்வுலக நாயகர்களுக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு பாடமாக அமையும் இனியாவது நற்புத்தியோடு நடந்து கொள் உன் கந்தர்வ லோகத்திற்கு திரும்பிச் சென்று நிரந்தரமான சிவ சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிடு கருணையே கருணை தாயின் அன்பை விட உயர்ந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்று நீ நிரூபித்து விட்டாய் பரமேஸ்வரன் என கருளிய அற்புத வரங்களால் அகங்காரத்தோடு கண்மூடித்தனமாய் தாயின் மீதே ஆசைப்பட்ட இந்த காமுகனை மன்னித்த அருளி தாய் உள்ளத்தின் உயர்வை இந்த மூ உலகத்தோருக்கும் தெரிய வைத்து என்னை தண்ணியனாக்கினாய் வம்சத்திலே திவ்ய லீலாவதாரம் செய்தாயே 
ಅಷ್ಟ ದುರ್ಗಯುನ್ನೀಯೇ 